أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخذة من لثاني يفقه قولي رب زدني علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آجا مدر پاس نمبر لكتر البشر بست حتشي اسمير اسم properties and type اسمير status number gender type आज के आम इसी में चार नंबर प्रॉपर्टीज पर बोलें इंशाल्लाह। आज के आज के आम देर पंचम क्लास है विषय दोस्तों अब रख पड़ बो प्रॉपर्टीज ऑफ इसी टाइप टाइप। अखों ये प्रॉपर्टीज ऑफ इसी मामला जानी इसी में प्रॉपर्टीज चट्टा स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। इतनी मज़े अब रख पड़े ची स्टेटस मर्फू मंसूब मस्कुलिन, फेमिनिन, ये तीन टाइप क्लास हम रचेश करें ची, आज के हमरा पढ़ बो कोबी इजी क्लास, सबसे शोहज क्लास होच्छे, टाइप, डेफिनिट और इनडेफिनिट, टाइप होच्छे, डेफिनिट और इनडेफिनिट, मारिफा और नकीरा, ये डेफिनिट एवं इनडेफिनिट बोलते हैं हमरा शोभाई जाने, डेफिनेशन दवार दर करने, कुन स्पेसिफिक जोखों नाम होए तो खों ताके हम लोग बोले डेफिनिट और जोखों जोखों एक ऐसे के अनस्पेसिफिक मतलब अन आईडेंटिफाइड कुनो पर्सन एवं थिंगर नाम होए तो खों इधर के हम लोग बोले इनडेफिनिट ताल ऐसे डेफिनिट एवं इनडेफिनिट अम्रा जो दी पुराने औरतो बुजार जन्नो विशेष करे सेंटेंस बुजार जन्� हमारे डेफिनेट एवं इनडेफिनेट ए ए दूसरा जिनिश है प्रोविजन है इतना जोखन हमरा सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ बो तो खन हमरा बुझ बो जे ए डेफिनेट एवं इनडेफिनेट एर जानार प्रोविजन को तो ढूँगू ये जो ना हमरा आज के क्लासेज जे दूसरा विभाग एक तो जे पत्तेक टे इसीम दी नेम ऑफ एन अनस्पेसिफिक इंडेफिनिट इसी में साइन होती है तानोइन, तानोइन, तानोइन शंकित तो जेकुनो इसी मामला जो हम देख बहुत अपना हमारा बोल बो जे ए इसी में टा शादारों तो इट एक टा आ इट एक टा इंडेफिनिट इसी में आ डेफिनिट इसी में होती है डी नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग जो कुन एक टा एक जन व्यक्ति अथवा कुन एक टाव जिनिशेर नाम मीन करा हुआ है स्पेसिफिक इटा होच्छे एक टा डेफिनिट इसिम ताहले आम्र बुझलाम जे एक टा इसिम इनडेफिनिट कौन होगे जोकन तार एंडिंग होगे तानो इंदर आर एक कुताई इनडेफिनिट इसिम के आम्र एक्सप्लेन करते पारी आर डेफिनिट इसिम में इसिम के आम्र शार्टा बागे बाग करते पारी हमरा जिधे पॉइंट वाइज मने रखी जब कौन शट्टा इसी हूँ बाक कौन शट्टा कंस्ट्रक्शन बाक गठन डेफिनेट इसी में मध्य पड़े ताहले हमरा समस्त कुराने यार समस्त वर्ड गुलो डेफिनेट एवं इनडेफिनेट चीना हमारे जन्नो को भी शोहज हो गए तो प्रथम में हमरा बोली जब कौन शट्टा इसी हूँ डेफिनेट इसी में आवता � दूसरा नंबर चीज़ दी नाउन स्टार्टिंग विथ आल और डेफ और माने डेफिनिट माने आल दी नाउन स्टार्टिंग विथ आल तीन नंबर चीज़ दी नाउन एडेड टू ए डेफिनिट नाउन टू गिव मीनिंग ऑफ पोजीशन पोजीशन माने तार जोखोड़ एक टा नाउन और एक टा नाउन के पोजेस करे तो खोन दूसरा नाउन पाशा पाशी बोशे ये दूसरा न एक तक गाठोनी रूप दे ये दुई इसी में पाशा पाशी बोशे जे पोजेशन मीन करे ये तो एक ता डेफिनिट कंस्ट्रक्शन चार नंबर अच्छे डिप्रोनाउंस पास नंबर डिप्रोनाउंस बोलते आह अम्रा शादरों तो पर्सन प्रोनाउंस बुझी तो हले चार नंबर अच्छे पर्सन प्रोनाउंस पास नंबर अच्छे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस छ the human animal or anything we call, अमरा 
যখন কোনো কাউকে সম্বোধন করি তো এই সম্বোধনের একটা চিহ্ন হচ্ছে ইয়া এই ইয়া ফাতি মাতু এই ইয়া চিহ্ন যেখানে থাকে বা কোনো একটা বিষয়কে যখন ইয়া বলা হয় তখন এটা ডেফিনিট কনস্ট্রাকশন হয় তাহলে আজকে আমরা এই যে ষাটটা পয়েন্ট এই ষাটটা পয়েন্টে আমরা আলোচনা করব এবং এই ষাটটা পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ডেফিনিট ইসিম চিনার পথ এখন আমরা এই এই ষাটটা পয়েন্টে একটা 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 করে খুব সংক্ষেপে আমরা বলার চেষ্টা করব খুবই ইজি এমন কঠিন কোন নিয়ম এখানে নাই প্রথম প্রথম ছিল কমন নাউন্স আর এলসন নেমস বাট আর গিভেন ইন জেনারেল টু এ লিভিং অর নন লিভিং থিংস যে কোনো একটা ইনডেফিনিট সিম আমরা প্রথমেই বললাম যে তামুইন থাকবে যেমন রাসুলুন তালামুন বালাদুন কিতাবুন বাইতুন এই তানুইন যেখানে থাকবে সেগুলো হচ্ছে ইনডেফিনিট সিম स्पेसिफिक नेम मानुषर नाम होते नेम अफ साम অথবা কোন জিনিসের নাম হইতে পারে অথবা কোন প্লেস এর নাম হইতে পারে যে কোনো এই স্পেসিফিক নামকে আমরা বলবি বলি প্রপার নাউন ইট ইস গিভেন ইট ইস দি গিভেন নেম এন্ড ইট ডাজ নট নিড এনি আদার ওয়ার্ড অর অর সিলেবল টু বি এডেড টু স্পেসিফাই ইট ইট ইস ডেফিনিট বাই ইটস খুব সহজ কথা যে কোনো নাম বস্তুর নাম হোক ব্যক্তির নাম হোক স্থানের নাম হোক এটা হচ্ছে যেমন মোহাম্মাদুন জাইনাবু তারপর এই যে নাম মুসা ইব্রাহিম মারিয়ামু মোহাম্মাদুন আহমাদু মাকাতুন এইভাবে পার্সন প্লেস এবং অবজেক্ট এর নাম যখন আসে এই নামগুলো হচ্ছে ডেফিনিট ইসিম যেমন পুরানে যখন আমরা আয়াত পড়ব ইব্রাহিম যখন ইব্রাহিম আলি সাল্লাম বললেন এই যে ইব্রাহিম তাহলে নোহান ইব্রাহিম উদান এই সমস্ত নাম হচ্ছে ডেফিনিট ইসিম এখানে দুইটা একটা ছোট্ট কথা বলি যে এখানে নোহান আর এখানে ইব্রাহিম আমরা জানি যে তানুইন সমৃদ্ধ ইসিম বা নামের শেষে তানুইন থাকে কিন্তু আমরা একটা ক্লাসে পড়ব কোন কোন ইসিম আছে যে ইসিমে তানুইন থাকে না এই ধরনের একটা নাম হচ্ছে ইব্রাহিম তাহলে এই পয়েন্টটা আমরা জাস্ট এতটুকু মনে রাখলাম যে কিছু কিছু ইসিম আছে যে ইসিম গুলো चले गुन बदले एक पेश हल जो पेशर क्या हलो तर आगे जो इया था তাহলে আমাদের কমন কথা হচ্ছে যে ইয়া যদি আগে থাকে কাউকে যদি সম্বোধন করে বলা হয় তাহলে ইয়ার পরে আর তানুইন থাকে না এই দুইটা নয়া নতুন কথা আমরা শুনলাম যে ইয়া থাকলে তানুইন চলে যায় আর কোনো কোনো নাউনে নেচারেলি তানুইন থাকে না তাহলে আমরা বুঝলাম যে প্রপার নেম হচ্ছে ডেফিনিটিসি দুই নম্বর হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে যখন কোনো একটা ইসিমের আগে আল থাকে আল আল হচ্ছে একটা একটা সিম্বল আলিফ লাম আল এই আল যখন যে কোনো ইসিমের আগে থাকে তখন এই আলের কারণে সেই ইসিমটা ডেফিনিট হয় কিন্তু এই আলের একটা গ্রামার হচ্ছে আমরা জানি যে কোনো ইসিমের শেষে 
তানুইন থাকে এটা বোনের পরে যে এন্ডিং হচ্ছে তানুইন কিন্তু যদি এই কিতাব বোনের আগে আল বসে তাহলে এই তানুইন উঠে গিয়ে একটা পেশ বা একটা জবর একটা জের হয় আল কিতাব এটা হচ্ছে ক্রমণ গ্রামান কখনো তানুইন এবং আল কোন একটা ইসিমের সাথে মধ্যে একসাথে বসে না আল বসলেই তানুইন চলে যাবে তাহলে আমরা কখনো আর তানুইন থাকবে না এই আল হচ্ছে একটা কমন সিম্বল যেখানে একটা ইসিমের আগে বসে রাজুলুন আল রাজুল জাবালুন মাউন্টেন আল জাবালু দারুন এখন আমরা জানি প্রত্যেকটা ইসিম মারফু মানসুব মাজরুর অবস্থায় থাকে যখন একটা ইসিম ডেফিনিট হয়ে যায় আল কিতাবু তখন তারও স্ট্যাটাস এর পরিবর্তন হতে পারে সেন্টেন্সে বসে আল কিতা বা আল কিতাবি যেমন বাইতুন বাইতান বাইতিন ইনডেফিনিট এর ক্ষেত্রে হয় ডেফিনিট এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ইসিম মারফু অবস্থা মানসুব অবস্থা এবং মাজরুর অবস্থায় থাকতে পারে আমরা যদি একটু আয়াতের তুলনা করি যে তাহলে আমরা ইসিম চিনব ডেফিনিট অথবা ডেফিনিট অথবা ইনডেফিনিট এবং ইনডেফিনিট এবং ডেফিনিট যখন আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে যাব তখন এই ডেফিনিট ইনডেফিনিট এর প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করব যে কিভাবে সেন্টেন্স এর মধ্যে ডেফিনিট এবং ইনডেফিনিট এর স্ট্রাকচার সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা এক নম্বর দেখলাম প্রপার নেম দুই নম্বর হচ্ছে আল যখন বসে ডেফিনিট ইসিমে তিন নম্বর হচ্ছে এটাকে বলে মুদাফ মুদাফিলাই এটা আমরা আলাদা একটা ক্লাসে পড়ব কিন্তু সহজ ভাষায় হচ্ছে যখন দুইটা ইসিম পাশাপাশি বসে যেমন এখানে তোয়ালেবুন হচ্ছে স্টুডেন্ট এই যে কিতাবুন এটা যখন একত্রে বসে তখন তার উচ্চারণ হয় কিতাবু তোয়ালিবি কিতাবু তোয়ালিবি এই যে দুইটা ওয়ার্ড দুইটা নাউন পাশাপাশি বসলো বসে একটা নাউন আর একটা নাউন কে পজেস করো মানে তার পজেশনে থাকলো দি স্টুডেন্টস বুক কিতাব তোয়ালিবি স্টুডেন্টস বুক তারপর কিতাব উল্লাহি তারপরে রাসুল উল্লাহি এই কনস্ট্রাকশন কে আমরা পরে পড়ব মুদাফ মুদাফিলাই ইদাফা এবং এই কনস্ট্রাকশন হচ্ছে একটা ডেফিনিট কনস্ট্রাকশন এটা একটা ইসিম না দুইটা ইসিম পাশাপাশি বসে বইটাকে কে পজেস করলো স্টুডেন্ট পজেস করলো এই জন্য যে পজেস করে তার এন্ডিং হয় কাসরা আর যাকে পজেস করা হয় তার এন্ডিং হচ্ছে একটা জবর একটা জের একটা পেশ এখানে আর তানুইন থাকে না তাহলে আমরা সহজ ভাবে বললাম যে যখন দি নাউন এনএক্স টু এনি ডেফিনিট নাউন অন্য একটা ডেফিনিট নাউন কে বা অন্য একটা নাউন কে যখন আর একটা নাউন প্রজেস করে তখন যে কনস্ট্রাকশন গঠন করে গঠিত হয় এটাকে আমরা বলি একটা ডেফিনিট কনস্ট্রাকশন যেমন মোহাম্মদুন মোহাম্মদ রাসুল উল্লাহি রাসুল কার রাসুল আল্লাহর রাসুল এই রাসুল উল্লাহি এটা হচ্ছে একটা ডেফিনিট কনস্ট্রাকশন দারুস সালাম নিরাপত্তার গৃহ তারপরে রাব্বিকা এই যে রাব্বিকা তোমার রব এখানে একটা জিনিস হচ্ছে বাংলায় যদি আমরা এটাকে এই কনস্ট্রাকশনটাকে বলি তাহলে আমরা সবসময় দেখব যে এই যে নিরাপত্তার গৃহ তোমার নিরাপত্তা তারপর আল্লাহর এই যে রথ রথ দিয়ে আমরা যখন বলি যে 
আমার বই তোমার বই আকাশের তার শেষে একটা র আসে আকাশের তারা এখন এই যে রর পরে যে ইসিমটা বসবে এখানে দেখেন রাসুল উল্লাহ আল্লাহর পরে কে বসছেন রাসুল মানে আল্লাহ রাসুল এই রর পরে যে ইসিমটা বসে এই গঠনটাকে আমরা বলি একটা ডেফিনিট ইসিম এটাকে বলা ইদাফা আর এটার আরেকটা নাম হচ্ছে মুদাফ মুদাবিলি তাহলে আমরা তিনটা কথা বললাম এখন হচ্ছে চার নম্বর চার নম্বর হচ্ছে যে দি পার্সন প্রণব প্রণব তো আমরা জানি আমরা জানি যে নাউনের পরিবর্তে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে বলা হয় প্রণব মানে পার্সন প্রণব আরবি আরবিতে এই পার্সোনাল প্রণবকে বলা হয় আদ্যামিরু এই যে দমির সহজ আমরা বলি দমির এটাকে বলে পার্সোনাল প্রণব পার্সোনাল প্রণয়নের আলাদা ক্লাস আছে আমরা আলাদা ক্লাসে পড়বো কিন্তু এখন আমাদের আজকে ডেফিনিটি সিমে এই সমস্ত পার্সোনাল পার্সোনাল প্রণয়ন গুলো পার্সোনাল প্রণয়ন গুলো হচ্ছে আনা এই যে পার্সন প্রণয়ন এগুলোকে বলা হয় ডিটাচ প্রণয়ন আমরা এই ক্লাসে শুধু এতটুকু আমাদের জানা থাকতে হবে যে পার্সন প্রণয়ন গুলো একটা ডেফিনিট ইসিম আমরা পার্সন প্রণয়নের ক্লাসে এই ডিটেলস পড়ব এবং এই এই পার্সন প্রণয়ন দুই প্রকার ডিটাচ প্রণয়ন আর অ্যাটাচ প্রণয়ন এই ডিটাচ প্রণয়ন অ্যাটাচ প্রণয়ন আমরা সংশ্লিষ্ট ক্লাসে পড়ব আমরা এইখানে আমরা বুঝলাম যে পার্সন প্রণয়ন হচ্ছে একটা ডেফিনিট ইসিম পার্সন প্রণয়ন আমরা কিভাবে চিনব আমরা যখন একটা আয়াত পড়ব যেমন এখানে যে পার্সন প্রণাউন অল পার্সন প্রণাউন যেখানে বসবে এজ এ ডেফিনিট ইসিম হিসাবে বসবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ডেমোস্ট্রেটিভ প্রণাউন ডেমোস্ট্রেশন থেকে ডেমোস্ট্রেটিভ এই ডেমোস্ট্রেটিভ প্রণাউন আমরা ইংরেজিতে জানি দিজ 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 দোজ দ্যাট এগুলো হচ্ছে ডেমোস্ট্রেটিভ প্রণাউন ডেমোস্ট্রেটিভ প্রণাউনের আলাদা একটা ক্লাস আছে ডেমোস্ট্রেটিভ প্রণাউন হচ্ছে হাজা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত পরবর্তীতে পরবর্তী ক্লাসে পড়বো ইনশাল্লাহিয়া আমরা সহজ ভাবে বলি ইসিম মাউসুল আল ইসমু আল মাউসুলু কিন্তু আমরা এটাকে সহজ ভাবে বলি যেখানে বসে এই রিলেটিভ প্রণাউন গুলো ডেফিনিট ইসিম এর অন্তর্ভুক্ত যেমন হুয়াল্লাজি তিনি যিনি হুয়া হুয়া হচ্ছে একটা প্রণাউন আর আল্লাহ জি হচ্ছে একটা রিলেটিভ প্রণয়ন তিনি যিনি আর সালা রাসুল বিলুদা যে তার রাসুলকে হেদায়ত ও দিন হক হেদায়ত এবং দিনে হক সহ পাঠিয়েছেন তাহলে আমরা হুয়া হচ্ছে একটা পার্সন প্রণয়ন আর আল্লাহ জি একটা ডেমোস্ট্রেটিভ দুইটাই এখানে হুয়াল্লা জি দুইটাই এখানে ডেফিনিটিসিভ 
সাত নম্বর হচ্ছে দি নাউন অফ দি বকেটি আরবি ভাষায় বকেটিভ কিছু পার্টিকুল আছে তার মধ্যে একটা এই বকেটিভ পার্টিকুল মানে নির্দেশনা সূচক পার্টিকেল এর মধ্যে যেমন ইয়া 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 মোহাম্মাদু ইয়া রাজুল যখন ইয়া সম্বোধন করা হয় তখন আসলে রাজুল লোন মোহাম্মাদুন ইনডেফিনিটিসিম যখন তার সামনে ইয়া বসে তখন তার তানুইন চলে যায় এবং ইনডেফিনিট ইসিম তার ডেফিনিট হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে ইয়া রাজুল লু ইয়া মোহাম্মদ ইয়া আহলাল কিতাব আমরা কোরআনে অসংখ্যবার আমরা পাই ইয়া ইউহাল লাজিনা আমানু ইয়া আহলাল কিতাব ইয়া ইউহান নাস এই যে ইয়া বলে যখনই কোনো নাউন আসবে তখন সেটা একটা ডেফিনিটিসিম কালা ইয়া আবাতি তিনি বললেন হে আমার আব্বা জান এই ইয়া বলার কারণে আবুন 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 থেকে আবাতি আমার আব্বা জান আর ইয়া সম্বোধন করার কারণে ইয়া আবাতি একটা ডেফিনিট ইসিম পরিণত হলো ইয়া আইয়ুহা হে যারা ইমান এনেছ ইয়া আইয়ুহা ইয়া আইয়ুহার ফ্যামিলিন হচ্ছে ইয়া আইয়া তুহা তাহলে আজকে আমরা সহজ ক্লাসে সাতটা পয়েন্ট পড়লাম ডেফিনিট হিসেবে আর মাত্র একটা পয়েন্ট পড়লাম তানুইন সম্বন্ধে ইসিম গুলো পরিণত হয় আমরা এতক্ষণ যা পড়লাম এর মধ্যেই যে প্লেসিং দা আর্টিকেল আল হুইচ মিনস দি এজ এ প্রিফিক্স হুইচ উইল রিজাল্ট ইন দি তান উইন চেঞ্জিং টু এ সিঙ্গল দা মা অথবা সিঙ্গল ফাথা অথবা সিঙ্গল কাসল একবারে ইজি কথা আল যখন বসে আল বাই তুন আল বাই তুন যখন একত্রিত হয় তখন আল বাই তু আল কিতা বুন আল কিতা বু আর রাসু লুন আর রাসু তাহলে আমরা একটা ইনডেফিনিট ইসিম কে ডেফিনিট ইসিমে পরিণত করলাম কি দিয়ে এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আল দিয়ে আল যুগ করে একটা আমরা আল দেখলে বললাম এটা একটা ইসিম আর তার এন্ডিং দেখে আমরা বাকি স্ট্যাটাস নাম্বার জেন্ডার টাইপ আমরা বুঝতে পারবো আর আল থাকলেই সেটা একটা ডেফিনিট ইসিম ডেফিনিট ইসিমে পরিণত হল দুই নম্বর অ্যাটাচিং এ প্রনাউন টু দি ইনডেফিনিট নাউন উইল অলসো রেজাল্ট ইন দি ডেফিনিট থেকে ইনডেফিনিট আমরা জানি যে বাইতুন একটা ইনডেফিনিট ইসিম হাউস বা গড় এখন যখন এই বাইতুনের সাথে প্রনাউন এড হয় এটাকে বলা হয় অ্যাটাচ প্রনাউন ডিটাচ প্রনাউন প্রনাউন ছিল হুয়া আর অ্যাটাচ প্রনাউন হচ্ছে হু বাইতুনের সাথে যখন হু এড হয় তখন বাইতুনের তানুইন চলে যায় এবং তার গঠনটা হয় বাইতু হু এই যে বাইতু হু ইনডেফিনিট এসে তার শ্বাসের সাথে একটা প্রনাউন যুগ হয়ে এটা এটা অপজেশন যে কার হাউস তাহার বাড়ি কিতাবু কুম কিতাবু কুম কুম হচ্ছে একটা সাথে কিতাবুনের সাথে এড হয়ে কিতাবু কুম হলো তাহলে কিতাবু কুম এটা একটা ডেফিনিট ইসিম ছিল কিতাব ইনডেফিনিট তার সাথে একটা প্রনাউন অ্যাটাচ হয়ে অ্যাটাচ প্রনাউন হয়ে তার একটা গঠন হলো কিতাবু কুম এবং এই কিতাবু কুম একটা ডেফিনিট কনস্ট্রাকশন বা ডেফিনিট গঠন ডেফিনিট ইসিম রাসুলুন না রাসুল না আওয়ার প্রফেট আমাদের নবী এইভাবে 
Rabbana taqabbal minna innaka anta samiyul alim. E Rabbana. Ekhane? Rabbana. He amade Rabb. Rabbuhu. E, e, na, hu. Amra ekhon kotin mona hobe. Amra pronoun er klasse. Inshallah ita. Ekhavare easy hoye jabe inshallah. Tahole amra tin number. Tin number je jokhon kuno ekta isim er shate. Arakta isim add hoy. যখন একটা ইনডেফিনিট ইসিম এর সাথে আরেকটা ডেফিনিট ইসিম অ্যাড হয় তখন যে গঠন হয় একটু আগে আমরা বলছিলাম এটা হচ্ছে একটা ইনডেফিনিট ইসিম তাকে পরিবর্তন করে কি হচ্ছে ডেফিনিট ইসিম হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ বাইতুল্লাহ আযাবুন নারি এইভাবে কোরআন পড়ার সময় আমরা এই কনস্ট্রাকশনটা অনেক পাব এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে যখন এই ধরনের কোন একটা কনস্ট্রাকশন দুইটা নাউন পাশাপাশি পাবো তখন আমাদের নরমাল রুল আমরা যে শিখছিলাম যে একটা নাউনের এন্ডিং এ তানুইন থাকে কিন্তু এই নাউনের এন্ডিং এ তানুইন থাকে না তাহলে যখন কোন নাউনের এন্ডিং এ তানুইন থাকে না তখনই আমাদের ব্রেনের মধ্যে এটা আসতে হবে যে তাহলে বোঝা যাবে গেল যে তারপরে আর একটা নাউন আছে এবং সেই নাউনটার এন্ডিং হচ্ছে কাসরা তখন আমরা বুঝব যে দুইটা নাউন পাশাপাশি একটা নাউন আর একটা নাউন কে পজেস করেছে তাহলে আমরা তিনটা জিনিস পেলাম যে কিভাবে একটা নাউন ইনডেফিনিট থেকে ডেফিনিট হয় এক নম্বর হচ্ছে আল যুগ হয়ে দুই নম্বর হচ্ছে প্রনাউন এড হয়ে তিন নম্বর হচ্ছে নাউন বা ইসেম এড হয়ে যেমন রাব্বু সামাওয়াতি কালা তিনি বললেন মানে মুসা আলী সালাম বলেছিলেন অনুগ্রহ এই দেখেন র আল্লাহ আল্লাহর লান আল্লাহর অনুগ্রহ রাব্বু সামাওয়াতি আকাশ সমূহ অপৃথিবীর র এইভাবে আমরা একটা ডেফিনিট ইসিম কে একটা ইনডেফিনিট ইসিম কে আমরা একটা ডেফিনিট ইসিম এ পরিণত করি এই যে স্লাইড তে আমরা দেখাচ্ছি আমাদের ক্লাসের আজকে সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ক্লাস এই ক্লাসে আমরা চারটা একটা ইসিম এর স্ট্যাটাস নাম্বার জেন্ডার টাইপ আমরা চারটা ক্লাসে এই চারটা বিষয়ে পড়েছি এখন ক্লাসের শুরুতে আমরা একটা রিভিউ করেছিলাম যে কিতাবিন প্রত্যেকটা ইসিম আমরা যখনই একটা ইসিম কোথাও থাকবে তখন আমরা বুঝবো যে একটা ইসিম মানে তার মধ্যে চারটা বিষয় আছে তার স্টেটাস আছে তার নাম্বার আছে তার জেন্ডার আছে এবং তার টাইপ আছে এই সমস্ত ইসিমের এই যে চারটা প্রপার্টি একটা সেন্টেন্স এর অর্থ বোঝার জন্য এই বিষয়টা আমাদের প্রয়োজন যে আমরা স্ট্যাটাস নাম্বার জেন্ডার টাইপ তার প্রপার্টি যদি বুঝি তাহলে আমরা সে সেন্টেন্স এর কোথায় বসছে তার স্ট্যাটাস কি সে কি সাবজেক্ট সে কি অবজেক্ট সে কি আফটার অফ তার নাম্বার সে কি এক বচন দিবচন বহু বচন তার জেন্ডার কি মাসকুলিন নাকি ফেমিনিন এই তারপর তার টাইপ কি ডেফিনিট অথবা ইনডেফিনিট এই চারটা জিনিস জানতে হবে এই কারণে যে সেন্টেন্সে অর্থ বুঝার জন্য এই তার প্রত্যেকটা ইসিমে চারটা প্রপার্টি জানা আমাদের প্রয়োজন এখন আমরা এই দুইটা আয়াত আমরা আপনাদের সামনে আমরা প্রেজেন্ট করলাম আজকে যে আমরা ডেফিনিট ইসিম পড়লাম এই ডেফিনিট ইসিমের একটা একটা আইডিয়াল উদাহরণ এখানে অনেকগুলো ইসিম এখানে সবগুলো হাফেজুনা লিহুদুদিল্লা 
बुजते सुविधा मुस्लिम चार्टे बसा मुस्लिम समस्त अस्तुल्ला <laughs> 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 <laughs>